नमस्कार मित्रांनो मराठी शाळा प्रेझेंट्स चला आज आपण शिकूया दशक आणि एकक म्हणजेच आज आपण शिकणार आहोत टेन्स अँड युनिट्स मित्रांनो दशक आणि एकक हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे एकदा आपण संकल्पना क्लिअर करूया या ठिकाणी ही आपल्याला दहा रुपयाची नोट दिसत आहे दहा रुपयांची नोट किती नोट आहे एक दहा रुपयाची एक नोट दहा रुपये कसे होतात एकावर शून्य किंवा वन झिरो याला म्हणतो आपण दहा रुपये आणि दहा रुपयाची नोट किती आहे एक रुपये आहेत दहा परंतु नोट किती आहे वन त्याला आपण म्हणतो टेन दशक किंवा दहा दहालाच दशक असे म्हणतात ज्यावेळेस एकक एकत्र येतात त्यावेळेस त्यांचा दशक होतो परंतु किती एकक पहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आणि दहा दहा क्वाईन म्हणजे टेन क्वाईन्स या ठिकाणी एकत्र आले टेन युनिट्स एकत्र आले म्हणजे दहा युनिट दहा एकक एकत्र आले त्यावेळी त्याचा एक दशक होतो परंतु हे तर क्वाईन सुट्टे आहेत त्याला आपण सुट्टे पैसे म्हणतो पहा इथे दोन क्वाईन दोन एकक दोन युनिट आता चार युनिट चार सुट्टे रुपये एकक म्हणजे काय असतं सुट्टे पैसे पहा सहा सिक्स एकक म्हणजे सुट्टे पैसे एट रुपीज आठ एकक आणि या ठिकाणी आता दहा एकक म्हणजे दहा सुट्टे रुपये दहा सुट्टे रुपये दहा क्वाईन ज्या वेळेस हे दहा क्वाईन एकत्र येतात दहा क्वाईन एकत्र येतात त्यावेळेस त्याची आपल्याला एक नोट मिळते काय मिळते दहा एकक एकत्र येतात त्यावेळेस आपल्याला त्याची एक नोट मिळते त्याला आपण एक दशक असं म्हणतो दहा क्वाईनचा एक दशक होतो दहा एककाचा एक दशक होतो लक्षात आलं आता पहा या ठिकाणी आपल्याला एक दशक समोर दिसतोय ही एक नोट आहे म्हणजे एक दशक एक नोट म्हणजे एक दशक दहा रुपयाची एक नोट आहे की नाही त्याला आपण म्हणायचं एक दशक म्हणजे वन टेन वन टेन आणि युनिट किती आहेत फोर या ठिकाणी आपल्याला आता टेन रुपीजच्या नोटा दिसत आहेत आणि थ्री क्वाईन दिसत आहेत ठीक आहे तर आता त्याला टेन आणि युनिट असं आपल्याला लिहायचं आहे तर टेन किती आहेत पहा वन टेन आणि परत वन टेन असे टू टेन झाले म्हणजे टू नोट म्हणजे टू टेन आणि सुट्टे पैसे किती आहेत वन टू थ्री मग त्याला युनिट मानायचं नोटांना टेन्स मानायचं दशक टू दोन दशक आणि सुट्ट्या पैशाला युनिट मानायचं थ्री युनिट टू टेन्स थ्री युनिट आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर सबस्क्राईब कमेंट मराठी शाळा धन्यवाद